நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் போட்டியிடும் காங்கிரஸ் கட்சியின் வேட்பாளர் பட்டியல் இன்று வெளியிடப்படுகிறது சென்னை சத்தியமூர்த்தி பவனில் தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டியின் தலைவர் கே எஸ் அழகிரி சட்டமன்ற குழு தலைவர் செல்வ பெருந்தகை நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கான மேலிட பார்வையாளர் ரமேஷ் சென்னித்தலா உள்ளிட்ட முக்கிய நிர்வாகிகள் நேற்று ஆலோசனை நடத்தினர் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ரமேஷ் சென்னித்தலா நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் போட்டியிடும் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் பட்டியல் இன்று காலைக்குள் உறுதியாக வெளிவரும் என்று தெரிவித்துள்ளார் throughout the state the, the discussions uh, with the dmk is almost over uh, the final list will be coming tonight or tomorrow morning already the pcc person mr alagiri has authorized our uh, in charges and dcc presidents to distribute uh, the hand symbol to the selected candidates so by tomorrow morning our all uh, candidates will be announced இதனிடையே பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் தனித்து போட்டியிட முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக பெரம்பலூர் மாவட்ட காங்கிரஸ் கமிட்டி தெரிவித்துள்ளது இதுகுறித்து பெரம்பலூர் மாவட்ட காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் சுரேஷ் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் நடைபெறவுள்ள நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் இடஒதுக்கீடு தொடர்பாக உடன்பாடு ஏற்படாததை அடுத்து திமுக கூட்டணியிலிருந்து விலகி தனித்து போட்டியிடுவது என முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார் திமுக கூட்டணியிலிருந்து விலகி பெரம்பலூரில் காங்கிரஸ் தனித்து போட்டியிட முடிவு செய்துள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது டிஜிட்டல் கரன்சி விரைவில் அமலுக்கு கொண்டுவரப்படும் என நெட்ஒர்க் எயிட்டின் குழும ஆசிரியர் ராகுல் ஜோஷியுடனான சிறப்பு நேர்காணலின் போது நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்துள்ளார் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்த பிறகு நிதியமைச்சர் அளித்த முதல் பிரத்யேக நேர்காணலில் பல்வேறு கேள்விகளுக்கு பதிலளித்தார் அப்போது கொரோனா தொற்றிலிருந்து நாடு சிறப்பாக மீண்டு வருவதாகவும் வளர்ச்சியினை உறுதி செய்வது மற்றும் வளர்ச்சியை தொடர்வது ஆகிய குறிக்கோளுடன் பட்ஜெட் இருக்க பிரதமர் மோடி விரும்பியதாகவும் குறிப்பிட்டார் பொருளாதாரத்துடன் நாட்டின் வளர்ச்சியும் ஒரு நேர்மறையான பாதையில் முன்னேறி வருவதால் ஐந்து மாநில தேர்தலை கருத்தில் கொண்டு எந்தவித பிரத்யேக திட்டங்களையும் அறிவிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று தெரிவித்தார் ஏற்றுமதி துறையும் வளர்ச்சி கண்டு வருவதாக கூறினார் and why do i say this i recognize that even now the hospitality and contact intensive sectors are still requiring uh, support and that's been provided for in the budget so um, our understanding is if even those sectors uh, revive as much as they would like to and uh, with support from government and with support with, from the systems banking and others uh, yes that is achievable unavu matrum sutrula ulitta thuraigalukku theviyana aadaravu budgetil valangapattulladagavum anaitha thuraigalilum tharpodiya nilai todarndu needithal adutha sila aandugalukku naatin poruladara valarchi todarndu 8 sadavigithathirkku adhigamaga needikkum enavum nambikai therivittar digital currency todarbaga pesi avar நாடாளுமன்றத்தில் ஒப்புதல் பெற்ற பிறகு ரிசர்வ் வங்கி அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகளை தொடரும் என்றார் டிஜிட்டல் கரன்சிக்கு பிரத்யேக பெயர் வைப்பது குறித்து அமைச்சரவை முடிவு செய்யும் என்றும் தெரிவித்தார் Uh, the rbi will move forward to take the cabinet approval and then go ahead with issuing the digital uh, rupee i suppose so it should happen sooner and it will have a new name different name well we don't know yet oh. that's some call which subsequently the cabinet has to take okay vari vidippu amsangal makkalin thittamidalai baadikkadi ena kooriya nidhi amichar yaarudey sumayeyum adhigarikka thaangal virumbavillai ena therivittar பணவீக்கம் உலகையே அச்சுறுத்தி வருவதாக பேசிய நிர்மலா சீதாராமன் இந்திய பொருளாதாரம் மீள்வதற்கான நடவடிக்கை எடுத்திருப்பதாகவும் கூறினார் கட்டமைப்பு வளர்ச்சி நிதி மாநில வளர்ச்சிக்கு உதவும் என கூறியதோடு பாரத் பெட்ரோலியம் ஆகியவை தனியார் மயம் ஆவது உறுதி என நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்தார் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் தொன்மையான சுவாமி சிலைகளை கடத்தி விற்க முயன்ற பாஜக நிர்வாகி மற்றும் இரண்டு காவலர்கள் உட்பட நான்கு பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் சிலை தடுப்பு பிரிவு போலீசார் என கூறி சிலைகளை அபகரித்தவர்கள் சிக்கியது எப்படி 
சிலை கடத்தலில் ஈடுபட்டவர்களிடமிருந்து சிலைகளை அபகரித்து அவற்றை ஐந்து கோடி ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்ய முயன்ற கும்பல் இவர்கள்தான் இரகசிய தகவலின் பேரில் பாஜக நிர்வாகி இரண்டு காவலர்கள் உட்பட நான்கு பேர் சிக்கியது எப்படி ராமநாதபுரம் முதுகுளத்தூர் பகுதியில் தொன்மை வாய்ந்த சிலைகளை சிலர் விற்க முயற்சிப்பதாக மதுரை சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு போலீசாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது தகவலின் பேரில் தீவிர தேடுதல் வேட்டை நடத்திய போலீசார் தொன்மை வாய்ந்த சிலைகளை விற்க முயன்ற ஒருவரை கையும் களவுமாக பிடித்தனர் அவரிடம் நடத்திய விசாரணையில் பிடிபட்ட நபர் ராமநாதபுரம் முதுகுளத்தூரைச் சேர்ந்த ஐம்பத்து இரண்டு வயதான அலெக்சாண்டர் என்பது திரைய வந்தது இவர் ராமநாதபுரம் மாவட்ட பாஜக சிறுபான்மை பிரிவு மாவட்ட செயலாளராக இருப்பது திரைய வந்தது அவரிடம் நடத்திய விசாரணையில் தன்னிடம் ஏழு தொன்மை வாய்ந்த சிலைகள் இருப்பதாகவும் அருப்புக்கோட்டை காவலர் இளங்குமரன் மற்றும் விருதுநகரைச் சேர்ந்த கருப்புசாமி ஆகியோர் கொடுத்ததாகவும் தெரிவித்துள்ளார் இவர் அளித்த தகவலின் அடிப்படையில் காவலர் இளங்குமரன் மற்றும் கருப்புசாமி ஆகியோரை சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு போலீசார் பிடித்து விசாரித்தனர் அவர்களிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் திடுக்கிடும் தகவல்கள் வெளியாகின நான்கு வருடங்களுக்கு முன்பு சேலம் மாவட்டம் எடப்பாடி அருகே மலை அடிவாரத்தில் சிலைகள் விற்பனைக்கு இருப்பதாக தகவல் கிடைத்துள்ளது இதனை அறிந்த காவலர் இளங்குமரன் திண்டுக்கல் ஆயுதப்படை காவலர் நாக நரேந்திரனுடன் இணைந்து சிலைகளை கடத்த திட்டமிட்டார் அதன்படி இருவரும் சேர்ந்து விருதுநகர் மாவட்டம் திருத்தங்கல்லைச் சேர்ந்த கணேசன் மற்றும் விருதுநகரைச் சேர்ந்த கருப்பசாமி ஆகியோரை அழைத்துக் கொண்டு எடப்பாடி மலை அடிவாரத்திற்கு சென்றனர் அங்கு தாங்கள் நால்வரும் சிலை தடுப்பு பிரிவு போலீசார் என கூறி மிரட்டி சிலைகளை அபகரித்துக் கொண்டு அவர்களை விரட்டினர் பிறகு ஏழு சிலைகளையும் அலெக்சாண்டர் மூலமாக சுமார் ஐந்து கோடி ரூபாய்க்கு விற்க முயற்சி செய்தது விசாரணையில் தெரிய வந்தது சிலைகளை ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கூறி சேத்தனார் ஐயனார் கோவிலின் பின்புறம் உள்ள ஒரு கால்வாயில் மறைத்து வைத்திருப்பதாக அவர்கள் தெரிவித்தனர் அங்கு சென்ற போலீசார் இரண்டு நடராஜர் சிலைகள் ஒன்றரை அடி உயரம் கொண்ட நாகக்கண்ணி சிலை ஒரு அடி உயரம் கொண்ட காளி சிலை மற்றும் முருகன் விநாயகர் நாகதேவதை சிலைகள் உள்ளிட்டவற்றை கைப்பற்றினர் சிலை கடத்தல் தொடர்பாக அருப்புக்கோட்டை காவல் நிலைய காவலர் இளங்குமரன் திண்டுக்கல் ஆயுதப்படை காவலர் நாக நரேந்திரன் ராமநாதபுரம் மாவட்ட பாஜக சிறுபான்மை பிரிவு மாவட்ட செயலாளர் அலெக்சாண்டர் விருதுநகர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த கருப்பசாமி ஆகிய நான்கு பேரை கைது செய்தனர் இந்த வழக்கில் தலைமறைவாக உள்ள ராஜேஷ் கணேசன் ஆகியோரை தேடி வருகின்றனர் கைப்பற்றப்பட்ட சிலைகள் எந்த கோவிலைச் சேர்ந்தது என்பது குறித்தும் அவற்றின் தொன்மை குறித்தும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது